என்ன நிர்வாணப்படுத்தினாங்க அடிக்கிறார் நான் கெஞ்சுறேன் விட்டுருங்க சார் என் சார் என் சார்னு கெஞ்சுறேன் என்ன நிர்வாணப்படுத்தி அடிக்கிறார் <laughs> போகும்போது <laughs> 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 டெப்புட்டி கமிஷனர் அவரோட மொபைல்ல என்ன போட்டோவும் வீடியோவும் இருக்கார் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சித்திரவதை தான் கொடுமை தான் அவர் அதை சொல்றாரு நீ வந்து எப்படி அடுத்து வந்து நீ கேம்பெயின் பண்ணுவ எப்படி நீ எலெக்ஷன்ல நீ ஓட்டு கேப்பேங்கிறத பாக்கேன் நான் என்ன நினைக்கும் அப்ப உயிரோட இருக்கேன் ஆனா இறந்து போன பிணத்துக்கு சமமா இருக்கேன் நார்மலா நம்ம படுக்கிறது இப்படி தூங்குவோம் அல்லது இப்படி படுப்போம் ஆனா சிறைக்குள்ள வந்து ஒரு கழிச்சு படுக்கிற அளவுக்கு உள்ள இடம் அதாவது ஒரு முப்பது பேர் படுக்கக்கூடிய இடத்துல நூத்தம்பது பேரை படுக்க வைப்பாங்க நான் இருக்கிற பிளாக்ல என்னைய தனி சிறையில தான் வச்சிருந்தாங்க அங்க எதுவுமே இருக்காது அதுக்குள்ள அந்த ஒரு சின்ன டாய்லெட் இருக்கும் அவ்வளவுதான் கீழே விரிக்கிறதுக்கு ஒரு பெட்ஷீட் கொடுப்பாங்க போர்த்திக்கிறதுக்கு ஒரு போர்வை மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க அது ஜெயிலுக்குள்ளது தான் ஒரு நாலு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் லாக்அப் பண்ணிடுவாங்க தனி ஆளா தான் இருந்தேன் நாட்களுக்கு மேலான சிறைவாசம் கடந்து இப்ப ஜாமீன்ல வெளிவந்திருக்காரு ஹரிநாடார் அவர்கிட்ட இந்த சிறைவாசம் குறித்தும் அது கடந்தும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் பேசலாம் என்னோடதான் <laughs> அது ரிட்டனா ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ பெயில் எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ ரிட்டனா ப்ராப்பர்ட்டி இந்த வாரத்தில் ஃபைல் பண்ண போகிறோம் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு டூ வீக்ஸில் அது நான் எனக்கு கிடச்சிரும் ஒரு நகையே இல்லாமல் உள்ள அரிநடார் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட பிரியத்தின் பேரில் தான் அந்த நகையை போட்டேன் அந்த ரிட்டனா ப்ராப்பர்ட்டிலே எனக்கு அந்த நகைகள் எனக்கு கிடைக்கலன்னா கூட என்னால் இன்னும் அதே அதை விட பல மடங்கு கூட நகைகள் வாங்கி என்னால் போட முடியாது என்னோடய ஆசை தானே இல்லை கேட்டதுக்கு காரணம் என்னென்னா இப்போ சில செய்திகள்லாம் பார்க்கும்போது இதுக்கு இதுக்கப்புறம் அந்த நகையெல்லாம் போச்சு அவ்வளோதான் சரி இனி ஹரிநாடாரை இப்படி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்காக கேட்குறேன் இல்லை இல்லை அதாவது எனக்கு வந்து ஆசைங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த நகையே நம்ம போட்டிருக்குறோம் என்னை வந்து இன்கம் டேக்ஸு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து என்னை கை அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்கொயரி பண்ணும்போது கூட அவங்களே அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் ஹையர் ஆஃபீஸரே என்கிட்ட சொன்னது என்னென்னா அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கு கூட இந்த மாதிரி ஒரு வசதியை கொடுக்கல அதாவது இவ்வளோ பணத்தை நீங்கள் கெட்டுனா உங்கள் மேலே வழக்கு போட மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருந்தா அந்த அம்மா அன்னைக்கே கெட்டியிருந்திருப்பாங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பணத்தை கெட்டுனா வழக்கு எதுவுமே கிடையாதுங்கிற மாதிரி சொன்னதுனால இம்மிடியேட்டாக நான் ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் இன்கம் டேக்ஸுக்கே கெட்டி தான் அந்த நகையே இது பண்ணுறோம் அப்போ அந்த நகையின் மேலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரியம் தான் இப்போ சிறைக்குள்ளே போகும்போது அது ஃபார்மாலிட்டிஸ் தான் அது எந்த வழக்காக இருந்தாலும் யார் எப்பேற்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் சிறைக்குள்ளே போகும்போது நகைகளோ மற்ற ஆபரணங்கள் எதுவும் அனுமதி கிடையாது அதனால் இப்போ வெளியில் வந்தாச்சு இப்போ ரிட்டனா ப்ராப்பர்ட்டி போட்டு அதை எடுத்துக்கிடலாம் அதனால் ஒரு வேளை அரிநாடாரை வந்து இந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லாமல் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் பொறுங்க அதை விட பெட்டராக இன்னும் வேறு வேறு மாடலில் இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் மாடலில் உள்ள இதில் அரிநாடார் கண்டிப்பாக காட்சி தருவார் ஸோ அந்த ஒரு அவதாரத்தை சீக்கிரம் பார்க்க கண்டிப்பாக 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 இப்போ நான் சொன்ன மாதிரிண்ணா ஒரு ரெண்டு வருஷம் பத்து மாதம் சிறைவாசன்றது ஒரு பெரிய கண்டிப்பேட் அப்படின்றது அப்படி இருக்கும்போது என்னெல்லாம் அந்த ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தீங்க வந்ததுக்கப்புறம் இந்த என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படின்றது பற்றி நான் விழாவரியாக பேசுகிறேன் அப்படின்றது குறிப்பாக அந்த சிறைவாசத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சிறைனானே இப்போ அதாவது எனக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த எலெக்ஷன் முடியுது எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்த உடனே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆலங்குளத்தில் நான் கண்டஸ்ட் பண்ணியிருக்
ஸோ அந்த ரிசல்ட்டுக்கு மறுநாளுக்கு மறுநாள் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கஸ்டடி முடியுது கஸ்டடி முடிஞ்சு பெங்களூர் பரப்பனாக்கிற வேறு சிறையில் வைக்கிறாங்க திரும்ப அகெயின் வேறு பெங்களூரில் வேறு ஒரு வழக்கு போடுறாங்க அடுத்து தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து வழக்கு மேலே வழக்காக போடுறாங்க எல்லா வழக்கு கஸ்டடி வேறு நம்ம புழல் மத்திய சிறை பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறை மதுரை சிறை மத்திய சிறை அந்த மாதிரி எல்லா சிறைகளுக்கும் போயிட்டு ஒரு ஆயிரம் நாட்களை கடந்து இப்போ தான் ஜாமீன் கிடச்சிருக்கு சிறைங்கிறது வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு கொடுமையான ஒரு இடம் தான் அதில் வந்து மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அது எப்பேற்பட்ட ஜாம்பவானாக இருந்தாலும் சரி தான் அது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இன்றைக்கி கரண்டில் அமைச்சராக இருந்து இருக்கக்கூடிய அண்ணன் செந்தில் பாலாஜியாக இருக்கட்டும் ஏற்கனவே இருந்த முதல்வர்களாக இருந்த அம்மையார் ஜெயலலிதாவாக இருக்கட்டும் கர்நாடகா முதல்வராக இருந்த எடியூரப்பாவாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி முக்கிய அரசியல் புள்ளிகளாக இருக்கட்டும் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் சிறைக்குள்ளன்னு போயாச்சு அப்படின்னா அந்த சிறை அனுபவம் அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையிலே மிகுந்த ஒரு மன வேதனையை கொடுக்கும் அதில் வந்து மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இப்போ அறிநடர் வந்து உடம்பில் எந்த நேரமும் தங்கத்திலே இருந்தார் அப்படிங்கிறதுக்காக பணம் செலவு பண்ணால் அதுக்காக வந்து அறிநடருக்கு தங்கத்திலே தட்டில் சாப்பாடு கொடுத்தாலும் சிறை சிறை அந்த மன உளைச்சலுங்கிறது வந்து வார்த்தைகளே கிடையாது இப்போ எனக்கு வசதிகள் இருக்குது எனக்கு அந்த பொருளாதாரத்தை வச்சு ஏதோ என்னால் வழக்கறிஞரை சந்திக்க முடியுது என்னோடய அன்பு மனைவி மஞ்சு வந்து என்னை வந்து எனக்கு வேணுங்கிற தேவையான விஷயங்களை எனக்கு பார்க்குறாங்க உதவி பண்ணுறாங்க வேணுங்கிற பொருட்களை வாங்கி கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே வசதிகள் இல்லாத ஒரு சிலர் வழக்கில் மாட்டக்கூடிய நபர்கள் இருக்காங்க அப்பாவிகள் வழக்கில் மாட்டக்கூடியவங்க இருக்காங்க உண்மையிலே குற்றமே செய்யாதவங்க சிறைக்குள்ளே இருக்கிறவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நரக வேதனையை தான் இன்றைக்கும் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது நார்மலாக நம்ம படுக்கிறது இப்படி தூங்குவோம் அல்லது இப்படி படுப்போம் ஆனால் சிறைக்குள்ளே வந்து ஒரு கழிச்சி படுக்கிற அளவுக்கு உள்ள இடம் அதாவது ஒரு முப்பது பேர் படுக்கக்கூடிய இடத்துல நூற்றம்பது பேரை படுக்க வைப்பாங்க அப்போ அது வந்து அவங்களுக்கு ஒழுங்காக கூட ஒரு நிம்மதியாக தூங்க முடியாத ஒரு சூழலை உருவாக்குறாங்க அவங்க அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அப்போ அவங்க ஏதாச்சும் அங்கே உள்ள ஜெயிலில் ஏதாச்சும் ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டோ ஜெயிலில் பெருக்கிறதுக்கோ ஜெயில் பாத்ரூம்களை கழுவுறதுக்கோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யக்கூடிய வேலைகள் வேலைக்கு கஷ்டம் மன அவங்களுக்கு இன்னும் மன வளத்தில் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த சொகுசோ மற்ற மற்ற விஷயங்கள் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்குது கர்நாடகா சிறையை பொறுத்த மட்டில் தமிழ்நாட்டு சிறையை பொறுத்த மட்டில் வந்து நான் இருந்த இடங்களில் எனக்கு வந்து ஐ செக்யூரிட்டி இதில் தான் வச்சுருந்தாங்க பெங்களூர் பரப்புநகரவுலையுமே ஐ செக்யூரிட்டி இதில் தான் வச்சுருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ நான் நான் இருக்கேன் நான் இருக்கிற பிளாக்கில் என்னை தனி சிறையில் தான் வச்சுருந்தாங்க அங்கே எதுவுமே இருக்காது ஒரு கீழே விரிக்கிறதுக்கு ஒரு பெட்ஷீட்டு கொடுப்பாங்க போர்த்திக்கிறதுக்கு ஒரு போர்வை மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க அது ஜெயிலுக்குள்ளது தான் ஏன்னா எனக்கு வந்து பத்து நாள் கஸ்டடி அந்த மாதிரி போகிறதுனால அல்லது ஒரு ரெண்டு நாள் கஸ்டடின்னு போகிறதுனால என்னோடய திங்ஸும் நான் நிறைய எடுத்துகிட்டு போகலை அப்போ அந்த ஒரு எட்டுக்கு பத்து ரூமோ அல்லது பத்துக்கு பன்னெண்டு ரூமோ இந்த சைஸ் தான் ரூமுமே சின்ன ரூமு தான் அதுக்குள்ளே அந்த ஒரு சின்ன டாய்லெட் இருக்கும் அவ்வளோதான் தண்ணி வசதி கூட எந்த நேரமும் தமிழ்நாட்டில் உள்ளதுலலாம் வரல அப்படி இருக்கக்கூடியது தான் இப்போ நான் போயிருக்கும்போது எனக்கு வந்து அது பாளையங்கோட்டை சிறையாக இருக்கட்டும் புழல் ஜெயிலாக இருக்கட்டும் மதுரை ஜெயிலாக இருக்கட்டும் ஒரு தனி ரூமு தான் எந்த எந்த வசதியுமே எனக்கு கொடுக்கல எந்த வசதியுமே கொடுக்கல எனக்கு அங்கே ஒரு நாலரை அஞ்சு மணிக்கெலாம் லாக்கப் பண்ணிடுவாங்க தனி ஆளாக தான் இருந்தேன் ஒரு ஆறு ஏழு செல்லு இருக்கும் அந்த ஆறு ஏழு செல்லுமே நான் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் அந்த பிளாக்கில் வெளியில் போலீஸ் இருப்பாங்க அவ்வளோதான் பேச்சு துணை கூட நமக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு சித்திரவதை தான் கொடுமை தான் காரணம் நமக்கு அங்கே ஆலங்குளம் தொகுதியில் அறிநடார் வந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தாறு வாக்கு வாங்கிட்டார் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ அவா வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மந்திரி சீ சீட்டே கிடச்சிருக்குங்கிற இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் அப்போ எந்த அளவுக்கு ஒரு வழக்குகள் நம்ம மேலே கொடுக்க முடியுமோ அது எல்லாமே அவங்க செஞ்சாங்க சிறை வந்து கொடுமை தான் நான் செதுக்கப்பட்டு இப்போ நான் வெளியில் வந்திருக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஆயிரம் நாள் அப்படிங்கும்போது உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு அந்த மனசளவில் ஏற்பட்டுச்சா அதெல்லாம் எப்படி இருந்தது சிறைக்குள்ள பொதுவாக வந்து மன உளைச்சல் அதிகமாக வந்துடும் ஏன்னா வெளியில் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து தெரியாது தமிழ்நாடு சிறையை பொறுத்த மட்டும் இல்
இப்போ உதாரணத்துக்கு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸு ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பேசுகிறதுக்குள்ளது எல்லாமே கொடுக்காங்க அது இல்லாமல் நேரடி மனுக்கள்லாம் வந்து கூடுதலாகவே பார்த்துக்கிறதுக்கு எல்லாமே அனுமதி வழங்குறாங்க ஆனால் வெளியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க சொல்லிவிட்டு அவங்க போனதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த சிந்தனைகள் எல்லாமே வேறு மாதிரி மாறிடும் என்னோடய விஷயத்தை பொறுத்த மட்டில் எனக்கு டோட்டல் அகெயின்ஸ்டாகவே வெளியில் இருக்கக்கூடிய என்னை சார்ந்த நபர்கள் பண்ணுனதுனால அது இன்னும் எனக்கு மன வேதனையாக தந்தது பொருளாதார ரீதியாக எனக்கு வந்து பொதுவாக கைது பண்ண உடனே என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க நகைகளை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க கார் எல்லாமே ரெக்கவரி கொடுக்க சொன்னாங்க அதை நம்ம திரும்ப ரெக்கவரி கொடுத்தோம் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பொருளாதாரம் மொத்தமாகவே முடங்கி போயிடுச்சு என்னோடய அன்பு மனைவி மஞ்சு அவங்களோட அக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட நகைகளையும் சீஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்போ என் டோட்டலாக பொருளாதாரத்தை முடக்கிருதாங்க இப்போ எனக்கு ஒரு வழக்குக்காகவோ அல்லது நான் கொடுத்த நான் இப்போ பணம் ஏகப்பட்ட பேருக்கு நான் வெளியில் பணம் கொடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஃபைனான்ஸாக கொடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த மாதிரி உள்ள ஆட்கள்கிட்ட நான் பணத்தை திருப்பி கேட்கும்போது அதை கொடுக்க விடாமல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்னை சார்ந்த நபர்கள் நிறைய பேர் வேலை பார்த்துட்டாங்க அப்போ எனக்கு பொருளாதார ரீதியாக உள்ள விஷயங்கள் அது எனக்கு பெரிய அளவில் மன உளைச்சலை கொடுத்துச்சு காலையில் ஆறு மணி ஆறரை மணிக்கு திறந்து விடுறாங்க ஈவினிங் ஆறு மணி ஆறரை மணிக்கு மூடிடுறாங்கங்கும்போது அந்த நாலு சோத்துக்குள்ளே தானே அப்படிங்கும்போது வேறு யாருக்கிட்டையும் எந்த ஒரு இதுவும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியாது என்ன நடக்கோ என்ன வேறு எதுவும் கேஸை போட்டுருவாங்களோ வேறு என்ன ஜாமீன் கிடைக்குமோ அந்த எண்ணங்கள் தான் நமக்கு அதிகமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் இந்த அரிநாடா இருக்குது என் கூட பழகினவங்க என்னோட பணத்தில் வாழ்ந்தவங்க என்னை சார்ந்து இருந்தவங்க என்னையே நம்பி இருந்தவங்க இப்படிலாம் இருந்த நபர்கள் வந்து எனக்கு வந்து உதவி செய்ய வரல சிறைக்குள்ளே இருக்கும்போது அதே நேரத்தில் எனக்கு உபத்திரியம் எந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு உபத்திரியத்தை கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா சிறைக்குள்ள எனக்கு தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி அறிநடாருக்கு வந்து சிறைக்குள்ளே நிறைய சலுகைகள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிஐ மூலியமாகவே கடிதங்கள் போடுறது அவங்க கடிதங்கள் போடும்போது எனக்கு சிறை அதிகாரிகள் மூலமாக எனக்கு நெருக்கடி வரும் அப்புறம் அந்த நெருக்கடியை நான் சமாளிக்கிறதுக்கு பொருளாதார ரீதியாக நான் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அப்புறம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய என்னோட மனைவி மஞ்சுவுக்கு ஏகப்பட்ட மன உளைச்சலை கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய சமூகம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நபர்களே வேண்டாத நபர்கள் தேவையில்லாத ஃபோன் காலில் கெட்ட கெட்ட வார்த்தை போட்டு பேசுகிறது சம்மந்தமே இல்லாமல் இல்லை அப்போ யாருக்கு நோக்கம்னு நினைக்கிறீங்க யார் என்னை வந்து இவங்க தான் சிக்க வச்சாங்கன்னா யாருக்கு அந்த நோக்கம் இல்லைண்ணா அதாவது நாடார சிறைக்கு அனுப்பணுன்றதுல யாருக்கு இல்லைண்ணா அதாவது நான் கஸ்டடியில் இருக்கும்போது சிறையில் கஸ்டடியில் இருக்கும்போது நான் அந்த கடிதத்தின் மூலமாக கூட சமூகத்துக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன் என்னை வந்து அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரும் பெங்களூரு சிட்டி கிரைம் பிரான்ச் சிசிபியோட டெப்புட்டி கமிஷனரும் என்னை நிர்வாணப்படுத்தினாங்க இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மனித உரிமை மீறல் அதாவது ஜெய்பி போட எத்தனையோ நம்ம பார்க்குறோம் ஏன் நம்ம சாத்தாங்குளம் ஜெயராஜ் நாடாரு பெனிக்ஸ் என்ன அவங்களோட கொடூர படுகொலைக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் நீதி கிடைக்கல இன்றைக்கு வரைக்கும் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த கொலையாளிகளுக்கு தூக்கு தண்ணையை கொடுத்துட மாட்டாங்களான்னு நாங்களாம் ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த இதுக்கே குரல் கொடுத்தவங்க தான் நான்லாம் எனக்கே அதே மாதிரி சம்பவம் பெங்களூர் சிசிபியில் நடக்கு என்னை நிர்வாணப்படுத்துகிறார் அதாவதுங்க இது வந்து ஒரு பண குடுக்கல் வாங்கல் வழக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மோசடி வழக்கு இந்த மோசடி வழக்குக்கு அறிநடார் ஏமாத்திட்டார் ரைட் ஓகே பணத்தை அறிநடார் தரமாட்டேன்னு சொல்லலை தாரங்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த பணத்துக்கு ரெக்கவரி கொடுக்குறேன் என் நகையை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்கங்கிறேன் என்னோட காரை எடுத்துக்கோங்கங்கிறேன் பேங்கில் கிடக்கிற பணத்தெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்கிறேன் இன்னும் தேவைனாலும் நான் தாரங்கிறேன் செக்கு தாரங்கிறேன் இதை விட வேறு ஒருத்தங்களுக்கு பணம் தேவையாக இருந்தால் இப்போ நீங்கள் தான் எனக்கு கடன் கொடுத்துருக்க கடன் பணம் கொடுத்து நீங்கள் தான் ஏமாந்துருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் நான் தாரேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன நீங்கள் சிறைப்படுத்தணுங்கிறது மட்டும் உங்களோட நோக்கமாக இருந்தால் நான் அதை நான் என்னவாக எடுக்க முடியும் அப்போ ஏதோ ஒரு அழுத்தம் அது அரசியல் பின்புலமாக இல்லை அதிகார பின்புலமாக இதெல்லாம் போக அந்த டெப்புட்டி கமிஷனர் என்னை வந்து அடிக்கிறார் நான் வந்து ஒரு அடிக்கக்கூடிய ஒரு கேட்டகரியில் உள்ள ஒரு பர்சன் இல்லைங்க ஒரு டெப்புட்டி கமிஷனர் அவரோட ரூமில் அரிநாடாரை நிர்வாணப்படுத்தி ஒரு காக்கி மட்டையாலும் லத்தியாலையும் அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அவருடைய அறையில் அவரோட அறையில் டெப்புட்டி கமிஷனரோட அறையில் அது இல்லாமல் அடிக்கிறதுக்குனே
அங்கே கொண்டு போனால் அங்கே உண்மையிலேயே நம்ம சினிமாக்களில் பார்க்குற மாதிரி ஆளை கெட்டி தொங்க விடுற அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்போ என்னையா கெட்டி தொங்க விடுறதுக்கு அவங்க ஆயத்தமானாங்க அப்புறம் நான் அவர்கிட்ட ஏசி சார்ட்டை ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன் சார் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க நான் உங்களுக்கு வண்டிகளை நான் கொடுக்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஆனால் இதுக்கு அதாவது அந்தளவுக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு போனதுக்கு காரணமே அண்ணன் ராக்கெட்ராஜா தான் என் மேலே அதுக்கு முன்னாடி அதே அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் என் எனக்கு சேர் போட்டு உட்கார வச்சார் என் ஒய்ஃப்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு எனக்கு உண்மையிலே ஃபோன் கொடுத்தாரு எனக்கு வந்து டீ வேணுங்கிற டயத்தில் கேட்குற டயத்தில் டீ கொடுத்தாரு சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வேணுமோ வேணுங்கிறதெல்லாம் கொடுத்தார் ஆனால் இந்த ராக்கெட் ராஜாங்கிறவர் காரை ஒ உடனே கொடுத்து உடலை ராக்கெட் ராஜா எங்கே இருக்காருங்கிற தகவலை நான் சொல்லலை ராக்கெட் ராஜா பற்றி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பேசலை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் என்னை அடிக்கிறது அடித்தது ஆனால் சரி அடித்தது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் என்னை வந்து அடிக்கிறாங்க நான் வந்து அவங்க அடித்தாங்க அவங்க சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டாங்க ரைட்டு ஓகே ஆனால் டெப்டி கமிஷனரோட ரூமுக்கு கூப்பிட்டு போகும்போது என்னை முழு நிர்வாகப்படுத்தினாங்க அந்த அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இன்ஸ்பெக்டர்லாம் அடிக்கும்போது கூட ஜட்டி போட்டிருந்தேன் மா உடம்பில் அடிக்கிறாங்க உடம்பு மொத்தம் அடிக்கிறாங்க ஆனால் டெப்டி கமிஷனர் ரூமுக்கு போகும்போது முழு நிர்வாகப்படுத்தி நான் கெஞ்சுறேன் விட்டுருங்க சார் ஏன் சார் ஏன் சார்னு கெஞ்சுறேன் முழு நிர்வாகப்படுத்தி டெப்டி கமிஷனர் அவரோட மொபைலில் என்னை ஃபோட்டோவும் வீடியோவும் எடுக்கார் இது எந்த இதில் யாரால் இதை ஏற்றுக்க முடியும் இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மனித உரிமை மீறல் நான் இப்போவும் கர்நாடகாவில் பெங்களூரில் தான் இருக்கேன் சட்ட ரீதியாக எனக்கு இந்த ரிட்டன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த கம்ப்ளைண்ட் பார்ட்டிக்கு நான் பணம் கொடுக்கணும் அது ரிலேட்டடாக தான் அவங்கக்கிட்டையும் நேற்று கூட போய் பேசியிருக்கிறோம் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை கொடுக்குறதுக்கு சட்ட ரீதியாக லீகலாக என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் முறைப்படி நான் இங்கே கர்நாடகாவில் செஞ்சு முடிச்சுட்டு என் மேலே எனக்கு வந்து அடித்ததுங்கிறது வந்து வேறங்க அந்த அடி எனக்கு இன்றைக்கி எனக்கு வலிக்கலை ஆனால் என்னை நிர்வாகப்படுத்தின அந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரை உண்மையிலேயே சட்ட ரீதியாக அறிநாடாரை பண்ண மாதிரி யாரையும் இனிமேல் அவர் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவருக்கு ஒரு சரியான ஒரு பாடத்தை சட்ட ரீதியாக அறிநாடார் கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த உடனே மனித உரிமை ஆணையத்தில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறது மட்டும் இல்லாமல் இதை உயர்நீதிமன்றத்திலையும் வழக்காகவே தொடுப்பேன் அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக சொல்லிக்கிறேன் எங்கே நடந்தது இங்கே நடந்தது கர்நாடகாவில் பெங்களூர் சிசிபியில் சிசிபியோட டெப்டி கமிஷனர் ரூமில் நடந்தது இது எந்த விதத்தில் நியாயம் அவர் அதை சொல்கிறார் நீ வந்து எப்படி அடுத்து வந்து நீ கேம்பெயின் பண்ணுவ எப்படி நீ எலெக்ஷனில் நீ ஓட்டு கேட்பேங்கிறத பார்க்கேன் அப்படின்னு ஒரு டெப்டி கமிஷனர் வந்து என்னை நிர்வாகப்படுத்தி அதை அந்த வீடியோவை எடுக்கும்போது அப்போ எனக்கு இது வந்து நான் என்ன நினைக்கும் நான் என்ன நினைப்பேன் அப்போ இதில் யாரோ சதி பண்ணுறாங்க அவர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் அப்படின்றது என்னங்க இதுக்கு பின்னணியில் இருக்கிறவங்க யாருங்கிறது விசாரணையில் வரட்டுமே ஆமாவா இல்லையா இப்போ அடிக்கிறாங்க பணத்தை கூடு பணத்தை திருப்பி கொடுத்துரு அப்படிங்கிறது முறை என்னை அடிக்கட்டும் தப்பு இல்லை அது அவங்களுக்கு ஆசை தீர அடித்தாங்கன்னு கூட இருக்கட்டும் அதை நான் வருத்தப்படலை என்னை நிர்வாகப்படுத்தி அதை அவரோட மொபைலில் வீடியோ எடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது அதை வீடியோ எடுக்கும்போது என்கிட்ட நீ எப்படி அடுத்த எலெக்ஷனில் நீ கண்டஸ்ட் பண்ணுறேன்னு பார்க்குறேன் அடுத்த எலெக்ஷனில் நீ எப்படி நீ வந்து பிரச்சாரத்துக்கு போகிறேன்னு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு அவர் ஏன் முன்னாடி பேசுகிறார் என்னை மிரட்டினார் அது ஏன் இல்லை குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா இப்போ பொதுவாக நிறைய விஷயம் சொல்கிறீங்க உண்மையாகவே எனக்கு இது உள்ளே இருக்கும்போது இது பெரிய வழியை கொடுத்துச்சு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியுமா அதான் எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ணன் ராகட்ராஜா அவர் வந்து என்னோடய பழக்கத்தில் வந்து அவர் கூட வந்து நான் உயிர்க்குயிராக நான் பழகிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் என்ன என்னை கைது பண்ணுறதுக்கு மொதல் நாள் கூட அவர் என்கிட்ட தொலைபேசியில் பேசுகிறாரு பத்திரமாக இருங்க பாதுகாப்பாக இருங்கன்னு சொல்கிறார் மறுநாள் என்னை பிடிக்கிறாங்க நான் உள்ளே வந்துடுறேன் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் என்ன ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் ட்ரீட் பண்ணாங்க ரெஸ்பெக்டபுளாக பண்ணாங்க நகைகள் கேட்டாங்க இம்மிடியட்டாக நான் அவங்களுக்கு நகைகளை கே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி கொடுத்தேன் ஏன்னா அரெஸ்ட் பண்ணும்போது நானும் என்னோடய அன்பு மனைவி மஞ்சுவும் தான் ஹோட்டலில் இருக்கிறோம் அங்கே வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ என்னோடய மனைவியையும் கூட காரில் அவங்க கொண்டு வராங்க அப்போ அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் என் மனைவிக்கு இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அவங்க இங்கே உள்ளவங்க கிடையாது அவங்க மலேசியன் சிட்டிசனு அப்போ அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாமே தெரியும் எல்லாமே விசாரிச்சுருக்குறாங்க என்னோடய மனைவி மஞ்சுவை பற்றி வேறு ஒரு சிலரெலாம் வந்து தவறாலாம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் போக அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு 
திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் பிரசன்னா அவருக்கு ஃபோன் அடித்து சொல்கிறேன் அண்ணன் இந்த மாதிரி அண்ணங்கிட்ட இருக்குது அண்ணனுக்கு தகவலை நீங்கள் கொடுத்து வண்டிகளை இமீடியட்டாக கொடுங்க ஏன்னா அது வழக்கில் சேர்த்துருக்காங்க எலெக்ஷனில் நம்ம காமிச்சிருக்கோம் அந்த காரெல்லாம் உடனடியாக அந்த கார்களெல்லாம் கொடுங்கண்ணே அப்படின்னு கொடுக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அவரும் சரிங்கண்ணாங்கிறாப்பில் அவர்கிட்ட சொல்லி முடித்து திரும்ப என்னோடய மனைவி மஞ்சுக்கிட்ட சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ராஜா அண்ணன்கிட்ட விவரத்தை சொல்லுங்க ராஜா அண்ணன்கிட்ட இருந்து அந்த கார்களெல்லாம் அங்கே உள்ளே கொடுத்து விட சொல்லுங்கங்கிற விவரத்தை என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்கிறேன் அவங்களும் சரி சொல்லிடுறேன் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு நாள் போச்சு திரும்ப மறுநாள் அதே மாதிரி கார்களுக்கு என்னாச்சுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதிகாரிங்க நம்ம கேட்குறோம் அப்போ அவர் பிரசனா சாருக்கு அடிக்கும்போது பிரசனா அண்ணனுக்கு அடிக்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாப்பில் அப்படின்னா அண்ணன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் நான் அங்கே சொல்லும்போது அங்கேருந்து சரியான தகவல் வரலண்ணே நீங்கள் தான் அவரை அண்ணன் நல்லா இருக்காப்பிள்ளையா எப்படி இருக்காங்கன்னு நீங்கள் நல்லா விசாரிக்கீங்க ஆனால் அவங்க தரப்பில் வந்து உங்கள் மேலே அந்த அபிப்பிராயத்தில் அவங்க பேசலைங்கிற மாதிரி சொன்னாப்பில்ல சரிங்கண்ணா அவங்க எப்படியும் அவங்க பேசிட்டு போட்டோம் பட் வண்டியை கொடுக்க சொல்லுங்கங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் சரிண்ணா நான் திரும்பவும் வேணால் நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறப்பில் அப்புறம் நான் அவரோட அண்ணன் அதாவது ராக்கெட் ராஜா அண்ணனோட உடன் பிறந்த சகோதரர் வழக்கறிஞர் சீனியர் வழக்கறிஞர் பாலகணேசன் பாலகணேசன்னு கடிக்கிறேன் அவங்களுக்கு விவரத்தை சொல்கிறேன் அப்புறம் என்ன என்னோட சொந்தக்காரங்க மூலியமாக சொல்லி விடுறேன் கட்சி நிர்வாகிகள் தென்காசி மாவட்ட செயலாளர் ஆனந்த் அண்ணன் ஆலங்குளம் தேர்தல் தொகுதி பொறுப்பாளர் ஜோசப்பு அதுவும் இல்லாமல் இந்த விக்னேஷ் கார்த்திகி சேர்மராஜி அந்த மாதிரி எல்லா நாடார் சமுதாய பசங்க மூலியமாக சொல்லி விடுறேன் கார்களை கொடுத்து விடுங்க கார்களை கொடுத்து கொடுங்க எந்த ரெஸ்பான்ஸும் அவங்க சைட்லேருந்து எனக்கு பண்ணலை அதுக்கப்புறமா என் ஒய்ஃப் மஞ்சுவுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் அப்போ என் ஒய்ஃப் மஞ்சு என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ராஜா அண்ணன் பேசினாங்க ஒரு ஒன்றரை மணி நேரமாக பேசி என்ன நடந்துச்சு என்ன விவரம் எப்படி அரெஸ்ட் ஆச்சு என்ன எதுங்கிறதெல்லாம் கேட்டாங்க கேட்டு முடிச்சுட்டு பணம் கேட்டாங்க டாலிங் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா பதினஞ்சு லட்ச ரூபா ஏதாச்சும் பணம் இமீடியட்டாக ரெடி பண்ணுங்க நான் பார்த்துக்கிறேங்கிற மாதிரி என் ஒய்ஃப்கிட்ட அவர் சொன்னாருன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஏடிஎம் கார்டு ஒர்க் ஆகலை பேங்க் வேலை செய்யலை அந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாதுங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் நான் என்ன செய்யணும்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க அப்போ நான் என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொன்னேன் பணம் இப்போதைக்கு தேவை இல்லை என்னோடய வழக்குக்கு ஆல்ரெடி ஏற்கனவே வழக்கறிஞர் அண்ணங்கிட்ட பணம் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு வெயிலுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் பணம் இப்போ யார் கையிலையும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம் எதுவாக இருந்தாலும் நான் ஜெயிலுக்கு ஃபஸ்ட்டு போய்க்கிறேன் கஸ்டடி முடிஞ்சு ஜெயிலுக்கு போய்க்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிடுவோம் அப்படின்னு நான் என் ஒய்ஃப் மஞ்சுக்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இது தான் நடந்துச்சு என் ஒய்ஃபு நான் பணம் கொடுக்காதீங்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் எப்படி என் ஒய்ஃப் மஞ்சு பணம் கொடுப்பாங்க அப்போ அவங்க அவர் ராஜா நான் கேட்கும்போது பணம் கொடுக்கல அதுக்கு அடுத்து தான் ப்ராப்ளமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மஞ்சுங்கிறவங்க வந்து அரியநாடாக இருக்குது மனைவி இல்லை அவர் ஏற்கனவே வேறு ஒரு கல்யாணம் முடிச்சுருக்கிறார் பையன் இருக்கான் இந்த மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை சோசியல் மீடியாக்களில் ராஜானா சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய கட்சி பசங்களை விட்டு விமர்சனங்களை வேறு மாதிரி என் மேலே அவர் தான் காரணமாக இருக்கு வேறு யாரும் காரணமாக இருக்க முடியாது இல்லை இந்த பணம் தரலை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவர் இந்த மாதிரி பிகேவ் பண்ணிட்டாரா நான் என்னுடைய காரை தான் கேட்குறேன் என்னுடைய காரை தான் கேட்குறேன் இப்போ ராக்கெட் ராஜானம் பேர்லையோ அல்லது ராக்கெட் ராஜான சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடியவங்களோட வேறு எந்த இதையும் நான் கேட்கல ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து நீங்கள் என்னோட திங்ஸை கொடுக்க சொல்லுங்கள் அது வழக்கில் சேர்த்துருக்காங்க அவர் அல்லது தேவையில்லாமல் வழக்கில் கொண்டு வருவாங்க நான் அவங்களோட அண்ணனுக்கு நான் ஃப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாலகணேசன் அண்ணனுக்கு பேசுகிறேன் அப்போ அவர் நான் கொடுக்க சொல்கிறாரு அப்படின்னாரு அப்புறம் பாலகணேசன் அண்ணே ஒரு மூணு வண்டியை கஸ்டடியில் இருக்கும்போது கொடுக்குறாரு எங்கள் அண்ணன் ஆறுமுகம்னு ஒருத்தர் போய் வாங்க போகிறாரு அந்த ஆறுமுக அண்ணனை ராக்கெட் ராஜா மிரட்டுறாப்பில் நீ எப்படி எங்கள் அண்ணன்கிட்ட போய் காரை போய் வாங்குவேன் நான் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நீ எப்படி கொடுப்ப அப்போ அது ஏன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்காங்கிறதுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கே விட தெரியல ஆனால் அப்படி இருந்தும் அவங்க அண்ணன்கிட்ட நான் திரும்பவும் பேசுகிறேன் அண்ணன் பிரச்சனை அங்கே ப்ராப்ளம் ஆகுது அண்ணன் மேலே திரும்ப கேஸை இது பண்ணுவாங்க புரிஞ்சுக்குவாங்கங்கிறதெல்லாம் சொன்னேன் ஒரு மூணு வண்டியை ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஜெயிலுக்குள்ளே போய் திரும்ப அந்த வண்டிக்கு எத்தனையோ பேர் மூலியமாக சொல்லி விட்டு கெஞ்சி கூத்தாடி அதுக்கப்புறமா தான் மீதி வண்டியும் கொடுத்தாங்க அதிலலாம் அந்த டெம்போ ட்ராவலருங்கிறது வந்து ஒரு எங்கள் சமுதாய தலைவர் அண்ணா ராக்கெட் ராஜாங்கிறவர் அப்போ அவரை வந்து ஏற்ற போகிறோம் அப்போ அதை வந்து ஒரு ரதம் மாதிரி ஜோடிக்கணும்னு சொல்லி அந்த வண்டி புது வண்டி அந்த புது வண்டியில் உள்ள இன்டீரியர்லாம் அவ்வளோ ரெடி
அதெல்லாம் எனக்கு மன வருத்தம் தான் கட்சி விட்டு தூக்குறாங்க எனக்கு வந்து கோர்ட்டுக்கு யாருமே பார்க்க போவாதீங்க அறிநடாரை கட்சி விட்டுலாம் நீக்கிருந்தேன் ஒரே விஷயம் தான் என்ன ராக்கெட் ராஜானனுக்கு இந்த அறிநடர் என்ன துரோகம் பண்ணார் அவரே சொல்லட்டும் நாடார் சமுதாயத்துக்கு அறிநடர் என்ன துரோகம் பண்ணார் ரெண்டு ஒரு பை எலெக்ஷன் நாங்குநேரியில் நின்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆலங்குளத்தில் நின்று யாருக்கிட்டையும் நான் விலை போகலையா எத்தனையோ பேர் விலை பேச தானே செஞ்சேன் ஏன் இதே ராக்கெட் ராஜானம் கூட போய் எவ்வளோ துருவீங்கன்னு கேட்குறதுக்கு போனார் அண்ணாச்சி வசந்தகுமார் அண்ணாச்சி உயிரோடு இருக்கும்போது அவரால் தான் நாங்குநேரி பை எலெக்ஷனே வந்துச்சு ஏன்னா அவர் கன்னியாகுமரி எம்பிக்கு போனதுனால அண்ணாச்சிக்கிட்ட போய் நேரில் போய் எவ்வளோ துருவீங்கன்னு பேரம் பேசிட்டு வந்தவர் தான் ராக்கெட் ராஜானே இதெல்லாம் வெளியில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அப்போ கூட நான் வாபஸ் வாங்க மாட்டேன்னு சமுதாயத்துக்காக நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம நிற்கிறோம் எத் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பணங்காட்டு படை அப்படிங்கிற கட்சியை உருவாக்கணுங்கிறது என்னை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவங்க இதே ராக்கெட் ராஜான சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே தெரியத்தான் செய்யும் எதுக்கு நம்ம அவரை தலைவராக போடுறோம் நம்ம அண்ணன் சுபாஷன் அண்ணன் தான் நம்ம தலைவராக போட்டு தான் நம்ம தொடங்குறோம் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சு இடையிலே கூட போன எம்பி எலெக்ஷன் டயத்தில் தூத்துக்குடியில் அண்ணன் சுபாஷ் பண்ணியார் அண்ணன் கனிமொழி அக்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவர் அவர் அதுக்குள்ள விளக்கத்தை அவர் கொடுக்குறாரு அவங்க என்னோட தொகுதியில் நிற்கிறாங்க அது கலைஞர் ஐயாவோட மகள் அவங்க எங்கள் குடும்பத்துக்கு அதாவது பண்ணையாரண்ண குடும்பத்துக்கு அவங்க ஏற்கனவே வெங்கடேஷ் அண்ணன் இறந்தப்ப அவங்களோட ஒய்ஃபுக்கு வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் போஸ்டிங் கொடுத்து அழகு பார்த்த கட்சி அதனால் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு அவர் ஓப்பனாக பேட்டியே கொடுத்தார் கட்சி தொடங்கின புதுசில் அப்போ அதில் இவங்களுக்கு ஒரு உடன்பாடு வரல அவங்களுக்கு அதில் ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு வருது அதனால தான் அவங்க பிரிகிறாங்க இன்னொன்று ராக்கெட் ராஜாங்கிட்ட பேசணும்னு சுபாஷனை நினைக்கும் போது அவர் பேசுறதுக்கு முன்னு வரலை அவர் கூப்பிடுற நேரத்துக்கு இவர் பேசலை இதுக்கெல்லாம் வந்து காரணம் வந்து அரிநாடாருங்கிற மாதிரி சோசியல் மீடியாவில் என்னவோ ராக்கெட் ராஜா அண்ணனும் சுபாஷ் அண்ணனும் பிரிஞ்சதுக்கே காரணம் நான் தாங்கிற மாதிரி சித்தரித்து போட்டாங்க இதுக்கு வந்து பதிலோ விளக்கமோ அவங்க யாருமே கொடுக்கல இன்றைக்கு வரைக்கும் கெட்ட வாரத்தில் என்ன அந்த மௌனம் இந்த மௌனம் சமூக வலைதளங்களில் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நான் தான் அவங்கள பிரித்த மாதிரி உண்மை அது கிடையாது அப்போ இது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும்ல ராக்கெட் ராஜா அண்ணனோட மனசாட்சிக்கு தெரியும் அரிநாடார் யார் அப்படிங்கிறது தெரியும் மஞ்சுங்கிறவங்க எனக்கு வாழ்க்கையில் எனக்கு வாழ்க்கையில் வாழ்க்கை துணையாக நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹார சிறை அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நிறைய ஏற்கனவே இதை பற்றி விமர்சனங்கள்லாம் இருந்தது சில பேருக்கு சலுகையெல்லாம் செஞ்சு தந்தாங்க அப்படின்லாம் பேசப்பட்டுச்சு அந்த காணொலிகள்லாம் கூட வந்தது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது அனுபவம் அப்படின்றது அதாவது பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹார மத்திய சிறையை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா தமிழ்நாடு சிறைகளுக்கும் இந்த கர்நாடகா சிறைகளுக்கும் டோட்டல் வித்தியாசம் இருக்குது இங்கே வந்து அதாவது பணம் இருக்கிறவன் ராஜ வாழ்க்கை சிறைக்குள்ளையும் வாழ முடியும் பணம் இருக்கக்கூடியவங்க பணம் இல்லாதவங்களுக்கு அந்த நார்மலாக இப்போ தமிழ்நாட்டில் எப்படி இப்போ தமிழ்நாட்டிலலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நூறு பர்சன்டில் ஒரு ஃபோர் பர்சன்ட்டு அல்லது ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட்டு ஒரு இல்லீகலாக சில விஷயங்கள் சிறைக்குள்ளே நடக்கலாம் சிறைக்குள்ளே இல்லீகலாக இது அது மொபைலாக இருக்கட்டும் கஞ்சாவாக இருக்கட்டும் மற்ற மற்ற ஏதாச்சும் ஒரு சில சலுகைகள் வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட்டு பணம் வாங்கிட்டோ அல்லது வேறு ஏதாச்சும் ஒரு சிபாரிசின் பேரில் செய்யலாம் இங்கே அப்படி கிடையாது கர்நாடகாவை பொறுத்த மட்டும் இல்லை பரப்பனகரகார சிறையை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டில் ரெண்டு பர்சன்ட் பேர் தான் இந்த பணம் பணத்துக்கு இது இல்லாமல் ஒரு நேர்மையாக இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க நைன்டி எயிட் பர்சன்ட்டு பணம் இருந்தால் என்ன வேணாலும் இங்கே பரப்பனகரகார சிறையை பொறுத்த மட்டும் சாதிக்க முடியும் பணம் தான் பணம் இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் கிடைக்கும் கர்நாடகா சிறையில் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் எவ்வளவு மனவேதனை இருக்குங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அரிநடர் ஒரு சிறைவாசியாக இருக்காப்புல விசாரணை சிறைவாசியாக இருக்காப்புல உதாரணத்துக்கு அரிநடர் கையில் மொபைல் இருக்குது வெளியில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் நான் பார்க்குறேன் நடக்கிற விஷயங்கள் எனக்கு தெரியுது டிவி பார்க்குறேன் செய்திகள் பார்க்குறேன் டிவி பார்க்குறது அதாவது ஒரு பொதுவான விஷயம்னு வைங்க மொபைல் இருக்குது மொபைலில் இப்போ சொந்தக்காரங்க கிட்ட பேசுகிறோம் வெளியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பேசுகிறோன்னு வைங்க அப்போ வெளியில் என்னோடய மனைவி மஞ்சுவை என்னோடய சமூகத்தை சார்ந்தவங்கன்னே இருக்கட்டும் யார் பேச்சையோ கேட்டுக்கிட்டு கெட்ட வார்த்தை போட்டு பேசுகிறதோ அல்லது அசிங்கமாக பேசுகிறதோ அல்லது ஒரு கொலை மிரட்டல் விடுதோ இந்த மாதிரி அவங்க செய்யும்போது ஒரு ஆண்மகனாக ஒரு உயிருள்ள மகனாக என்னால் எ
ஏன் எனக்கு பணம் தரக்கூடிய ஆளுக்களுக்கு ஃபோன் போட்டு நீ ஒழுங்காக பணத்தை தரியா அல்லது நான் இடத்துக்கு ஆள் அனுப்பி விடவா பணத்தை வைக்கிறியா அல்லது வீட்டுக்கு ஆள் அனுப்பி விடவா அப்படின்னு நான் மிரட்ட முடியாது ஒரு வேளை அப்படி நான் அந்த மாதிரி ஃபோன் கம்யூனிகேஷனில் ஏதாச்சும் நான் பண்ணுனா அடுத்த நிமிஷம் அங்கே ஒரு எஃப்ஐஆர் ஆகும் அப்போ மொபைல் கையில் இருக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கு இங்கே ஜெயிலையும் ப்ராப்ளம் ஆகும் இன்னும் சிறையில் மிக கொடுமையான விஷயங்களை நான் சந்திக்க வேண்டியது வரும் அப்போ உயிரோடு இருக்கேன் ஆனால் இறந்து போன பிணத்துக்கு சமமாக இருக்கேன் ஒரு என்னோட மனைவிக்கு ஒருத்தன் தொந்தரவு கொடுக்குறான் அதை கூட என்னால் சரியான முறையில் கையால் முடியலை அப்போ அந்த வேதனை எப்படி இருக்கும் அந்த நரக வேதனையை நான் அனுபவிச்சுருக்கிறேன் அங்கே இன்றைக்கும் குவாரண்டீன் சொல்லி ஒரு இதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த சிஸ்டமே இப்போ வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த குவாரண்டீனுக்குள்ளே ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு காலேஜோட ஓனர் வந்துட்டாருன்னு வைங்களேன் அந்த காலேஜ் ஓனரை தனிமைப்படுத்திடுறாங்க தனியாக தனி சொல்லுக்குள்ளே போட்டிருந்தாங்க எந்த ஃபெசிலிட்டிஸும் அவனுக்கு கொடுக்க அந்த அளவுக்கு கொடுக்கறது கிடையாது காலையில் ஆறு மணிக்கு திறப்பாங்க அல்லது ஏழு மணிக்கு திறப்பாங்க திறந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் சாப்பாடை கொடுப்பாங்க திரும்பவும் பூட்டி வச்சுருவாங்க திறக்கிறதே கிடையாது அப்போ அந்த ஆளோட மனநலம் என்னதான் இருக்கும் பல ஒடிக்க அதிபதியாக இருப்பாங்க அவங்களால் எந்த கம்யூனிகேஷனும் பண்ண முடியல அடைச்சே வச்சுருக்கவும் பயங்கர மனவேதனை ஏற்கனவே கஸ்டடியில் இருந்து வந்திருப்பாங்க மனவேதனையில் தான் வந்திருப்பாங்க அப்போ இந்த மன உலகத்தில் அந்த குவாரண்டைன் செல்லில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் இப்போ அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு பதினஞ்சு நாள் வைக்கணும்னு வச்சுருந்தாங்க இது வைக்கணும்னு சட்டமே இல்லை இவங்க இப்போ வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பதினஞ்சு நாளில் அவங்கள கஷ்டப்படுத்தி அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நான் பணம் தரேன் என் ஒய்ஃப்கிட்ட எப்படியாச்சும் கொஞ்சம் பேச வைங்க என் குடும்பத்துக்கு பேசணும் அப்படின்னா அப்போ என்னாகும் அவங்களுக்கு அவங்க குடும்பத்துக்கு பேசுறதுக்குள்ள வசதியை செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு பணம் செலவு பண்ணுறாங்க லட்சக்கணக்கில் வெளியில் வாங்குவாங்க அந்த வசதிகள் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் சாப்பாடு ஹோட்டல்லேருந்தே வரும் வெளியில் ஹோட்டல்லேருந்தே வரும் எனக்கு என் ஒய்ஃபு மஞ்சுவே எனக்கு வெளியிலேருந்து சாப்பாடு எல்லாமே வாங்கலாம் நான் கொண்டு வந்திருக்காங்க என் ஒய்ஃபு வீட்டில் எனக்கு சமையல் பண்ணிலாம் எனக்கு செஞ்சுலாம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்காகவே அந்த குவாரண்டைன் செல்லில் பயன்படுத்துகிறேன் குவாரண்டைனில் நான் இப்போ மெயின் மெயின் செல்லே கூட நடக்க தான் செய்து ஆனால் குவாரண்டைனில் சித்திரவதை பண்ணுறாங்க குவாரண்டைனில் சித்திரவதை பண்ணுறாங்க மன உளைச்சலை அதிகப்படுத்துகிறாங்க பணம் அதாவது ஜெயிலுன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை முதல்ல அங்கே கொண்டு வராங்க திரும்ப மெயின் ஜெயிலுக்கு உள்ளே கொண்டு வராங்க அந்த பதினாலு நாள் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு அப்போ மெயின் ஜெயிலுக்கு வரும்போது அந்த கொ அந்த நிலைமையில் இருந்து வரக்கூடிய ஆள் சொகுசாக வேணும்னா அப்போ பணம் செலவு பண்ணணும் அப்போ பணம் செலவு பண்ணதுக்கு தயாராகிடுவாங்கல்ல அது ஒரு ஸ்கேம் மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு பெங்களூரை பொறுத்த இப்போ நிறைய பேர் சிறைக்கு போயிட்டு வெளியே வரும்போது உடல் ரீதியாக ரொம்ப நலிவடைஞ்சு வர்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஆமாம் இப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி உடல் ரீதியாக அந்த மாதிரி ஒரு தாக்கம் இருந்தது இல்லை எனக்கு வந்து அதாவது ரெகுலர் மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஃபுல்லாக ட்ரிங்க் பண்ணுவேன் ஸ்மோக் பண்ணுவேன் கண்டினியூவாக இதை வந்து ஒரு நாலு மூணு ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்திடுறேன் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அந்த காலையை எடுக்கணுங்கிற ஒரு சூழல் வரும்போது அதை சரி பண்ணுறதுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு அதை கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்தணுன்ட்டாங்க ஸோ அதை இம்மிடியேட்டாக நான் நிறுத்திடுறேன் அதோட மெடிசன்ஸ் நான் ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மற்றபடி எனக்கு வேறு ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை அப்படி இடையில் கொஞ்சம் இந்த பெங்களூர் கிளைமேட்டும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கிளைமேட்டுக்கும் இங்கே உள்ள கிளைமேட்டுக்கு இதாச்சு அது வீசிங் ப்ராப்ளம் எல்லாம் கொஞ்சம் வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ அவுட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் டாக்டரே நமக்கு ரெஃபர் பண்ணாங்க வெளியிலலாம் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் போனேன் மற்றபடி சொல்லிக்கிற மாதிரி பெரிய ப்ராப்ளம் மேஜராக எனக்கு மெடிக்கலில் ஒன்றும் இல்லை இப்போ உங்களை பார்க்கும்போது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்ததெல்லாம் வந்து அப்படி சொன்ன மாதிரி ஒரு நகைக்கடை நடந்து வர மாதிரி தான் இருக்கும் தெருவில் பார்க்கும்போதெல்லாம் கையில் காலில் கா எல்லா பக்கமும் இப்போ பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு இது மட்டும் போட்டிருக்கீங்க சரி கருங்காலி மாலை சரி என்ன காரணம் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையா இல்லை இது அதாவது என்னோடய மனைவி மஞ்சு வந்து தீவிர முருகர் பக்தர் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கோயில்களில் தெய்வ வழிபாடு அவங்க நிறைய நானும் சாமி கும்பிடுவேன் பட் அவங்க ஃபேமிலியில் லேடிஸுங்கும் போது ரொம்ப வித்தியாசமாக அவங்க அந்த பயபக்தியாக கும்பிடுவாங்க விரதம் இருப்பாங்க அதெல்லாம் கடைபிடிக்கக்கூடியவங்க அப்போ அவங்க குடும்பத்தில் அவங்களோட அம்மா அவங்க அக்கா குருக்கள் அந்த மாதிரி ஐயருங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணி இல்லை அவர் சிறையிலேருந்து வர்றதுக்கு அது ஒரு வகையில் உதவியாக இருக்கும் இதை அவர் கழுத்தில் போட சொல்லுங்கன்னு சொல்லி இதை சொல்லி கொடுத்து விட்டாங்க அதே மாதிரி போட்டால் அதே மாதிரி அவங்களோட வேண்டுதலும் பழித்து
அதை தான் அவங்க செஞ்சுருக்காங்க நானுமே சிறைக்குள்ளேருந்து நிறைய நகைகள் மாடல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆமாம் மாட உள்ளேருந்தே நகைகள் மாடல்லாம் பார்த்து வச்சுருக்கிறேன் அதனால் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அறிநடா இருக்கட்டப்ப நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்னுமே வேற இன்னும் வித்தியாசமான கட்டப்பையும் போட்டுரும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் பொறுங்க போட்டுரும் கோபுரம் சிப்ஸ் ஒன்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களை கொண்ட நம்பிக்கையான சிப்ஸ் நிறுவனம் டவுன்லோட் ஹாஷ் கேஷ் ஆப் நவ் விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டெனல் அக்வாரியம் அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை